ஆறில்லா ஊருக்கு அழகு பால் தேவையான அளவு ஒரு ரெண்டு மாடு வளர்க்கணும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் நண்பன் தர்சனாமூர்த்தி பவனேசன் இன்றைய நாளில் இந்த காணொலியில் ஈழத்தில் வட மாகாணத்தில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கிற அக்கராயன் அல்லது அக்கராயன் குளம் என்ற கிராமத்தை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இந்த கிராமத்தில் பார்க்க ரசிக்க என்ன இருக்குது இந்த கிராமத்தில் வாழ்கிற மக்கள் எங்களோட என்னென்ன விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்களோ அதையெல்லாம் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் அக்கராயன் என்று சொன்ன உடனே இந்த கிராமத்துக்கு இந்த பேர் வாரதுக்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் அக்கராயன் என்ற ஒரு மன்னன் இந்த பகுதியை ஆண்டிருக்கிறார் அதனால தான் இந்த கிராமத்துக்கு அக்கராயன் என்ற பேர் வந்ததா நாங்கள் நிறைய பேர் சொல்லி அறிந்திருக்கிறோம் சில இடங்களில் படித்து அறிந்திருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த கிராமத்தில் வாழ்கிறவர்கள்ட்ட போய் இது தொடர்பாக கேட்டு எங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ள போகிறோம் அடுத்தது அக்கராயனுக்கு வந்தால் இந்த இடத்த காட்டாமல் போக முடியாது இதில் இருந்து சிறிய தூரம் அளவுக்கு இரண்டு பக்கமுமே மரங்கள் நிற்கும் சோலையாக இருக்கும் பார்க்கும்போது நான் நிறைய இடங்களுக்கு போயிருக்கிறேன் சிங்கள பகுதிகளுக்கு போகும்போது அதிகமாக இரண்டு பக்கங்களிலுமே தொடர்ச்சியான மரங்களை பார்க்க முடியும் வடக்கு கிழக்கில் குறைவண்டு நான் நினைச்சு கொண்டிருந்தேன்னா நான் நான் ஏற்கனவே மன்னார் என்ற இடத்துல அடம்பன் என்ற பகுதிக்கு போன நேரம் அங்கே இரண்டு பக்கமுமே மரம் அப்படியே சோலையாக இருந்தது பார்க்கும்போது அதே மாதிரி இந்த பகுதியுமே இருக்குது இந்த மரத்தை நாட்டியது தனி நபர் அவருடைய முயற்சியால தான் இன்றைக்கு நீங்க இந்த வீதியை சோலையா பார்க்கிறீர்கள் நிறைய புகைப்பட கலைஞர்கள் வந்து புகைப்படம் எடுக்கிறார்கள் இப்ப டிக்டாக் செய்கிறவர்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த பகுதியில் நின்று நடந்து ஓடி நிறைய நிறைய காணொலிகளை பதிவு செய்கிறார்கள் அப்படி எல்லாருமே விரும்பி வந்து பார்த்து ரசித்து புகைப்படம் எடுத்து போகக்கூடிய ஒரு இடமாக மாறி இருக்குதுண்டா அது தனிநபர் ஒருவரனுடைய முயற்சி எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இந்த மரம் நடப்பட்டது என்று நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் இந்த பகுதியால் போகும்போது இந்த மரம் நட்ட ஐயா நின்றாரண்டா அவரோட கதைச்சி பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் இந்த பகுதியால் யாராவது வந்து அவர்கள்ட்ட கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுவோம் இப்போ நாங்கள் அக்கராயன் என்ற இந்த கிராமத்தை பார்க்கலாம் வரலாற்றோடு மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு கிராமமாக இருந்தாலும் இப்போ இந்த கிராமம் என்னென்ன நிலையில் இருக்குன்றத உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் போகலாம் அதுக்கு முதல் அதில் ஒரு அண்ணா வர அவரோட கதைக்கலாம் யார் வச்சது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எவ்வளோ காலமாக இருக்கு எத்தனையா மாண்டு இது வைக்கப்பட்டது எதில் போன அவரோட கதைக்கலாம் அந்த அதில் தம்பியாக்கள் நிற்கிறாங்களா சரி அண்ணா சரி சரி நாங்கள் கேட்டு பார்க்குறோம் இந்த வீதியால் தான் நான் போக போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் இந்த பகுதியை பாருங்க இப்படி வயல்வெளி அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற வீட்டு பகுதிகள் தென்னை மரங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கும் இங்கே வாழ்கிறது அடுத்தது இந்த கீழ்ப்பகுதியை பாருங்க ஒரு வாய்க்கால் ஓடி கொண்டு இருக்குது இந்த மரத்தை பாருங்க இப்படி இருக்குண்டு நல்ல ஒரு வடிவான மரம் இந்த மரத்தின் பேர் என்ன இந்த மரம் இப்போ நடப்பட்டது யார் யாரெல்லாம் இதுக்குள்ள பங்குதாரர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் பங்குதாரர்கள்னு பணத்தை சொல்லையில் அந்த ஒரு ஆர்வமாக நடுவம் என்று நண்பர்களாக சேர்ந்து நட்டார்களா தனியாக நட்டார்களா கேட்டு அறிவும் அவர்கிட்ட கதைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமோ தெரியல வாங்க போகலாம் இதில் பாருங்க வாகனங்களில் வரும்போது நல்லா இருக்குது வேகமா போறதை விட மெதுவா அப்படியே ரசிச்சு கொண்டு போவோம் எவ்வளவு வடிவா இருக்கு என்ன ஆஹா அது மாலை வேளையில வந்தா இதனுடைய அழகு இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அடுத்தது இடப்பக்கம் வாய்க்கால் ஓடிக்கொண்டு இருக்குது பாருங்க உங்க பாருங்க முருகா என்ன பெரிய ஆளா நான் உங்களை மாதிரி நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன் 
முருகாண்டு தள்ளி போட்டு தப்பி வந்தோன்னா அதை கிரகாது என்ன அப்படியே பாருங்க அப்படியே தொடர்ச்சியாக நீளத்துக்கு சிறிதளவு தூரம் மரங்கள் தான் அக்கராயன் என்ற உடனே நிறைய விடயங்கள் நினைவுக்கு வரும் அப்படி நினைவுக்கு வார ஒரு இடத்துல இந்த மரம் இருக்கிற பகுதியும் ஒன்று இந்த பகுதியில் யாராவது நிற்கணுமோ தெரியல கேட்டு பார்ப்போம் எப்போ வருவார் நீ உன் இடம் ஆ ஆ ஆ சொந்த இடம் இதுதானா எத்தனை வயதில் வந்த நீங்கள் அம்மா ஆ சரி இந்த மரத்தை நட்டு ஐயாவோட கதைக்கிறதுக்காக வந்து நாங்கள் ஐயா இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் நிற்கிறார் அவரோட நாங்கள் அழைப்பில் தொடர்பு கொண்டு சில விடயங்களை கேட்டதையே பார்த்து நாங்கள் அவர் இப்போ தலை மயிர் வெட்டி கொண்டு இருக்கிறதால வந்து எங்களுக்கு எடுக்கிறதா சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் இப்படியே பார்த்து கொண்டு போவோம் அந்த ஐயா அழைப்பெடுத்து கதைக்கும் போது அவர்கிட்ட ஒரு சில விடயங்களை கேட்டு உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அங்கேருந்து வந்து நாங்கள் அப்படியே இந்த பக்கமாக போக போகிறோம் பாருங்கள் இவ்வளவு சோலியாக இருக்குண்டு இந்த பக்கம் பாருங்க தென்னை மரங்கள் சரி நேரவே இட இப்போ என்ன செய்வோம்னா அங்கே திரும்ப போய் எடுத்துடும் இந்த பகுதியில் தான் அந்த சோலையான மரம் தொடங்குது நான் எத்தனை கிலோமீட்டர் என்றதை பார்ப்போம்ன்றதுக்காக பூச்சியத்துக்கு மாற்றி இருக்கிறேன் எவ்வளவு தூரம் என்று பார்ப்போம் பைக்கில் மீட்டரை பூச்சியத்துக்கு மாத்தினேன் முடியும் போது எவ்வளவு தூரம் வருதுன்னு பார்ப்போம் இதுவரைக்கும் முன்னூறு மீட்டர் வந்திருக்கிறோம் அறுநூறு மீட்டருக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த பகுதியிலெல்லாம் மரங்கள் குறைவாக இருக்குது ஆனால் அந்த மரங்கள் நட்ட மரங்கள் நிற்குது பாருங்கோ தொள்ளாயிரம் மீட்டர் வரைக்கும் வந்திருக்கிறோம் ஒரு அறுநூறு எழுநூறு மீட்டர் தூரம் வரைக்கும் தான் நெருக்கமாக இருக்குது அதுக்கு பிறகு நெருக்கம் குறைவாக இருக்குது இந்த இடத்துலாம் நெருக்கமே இல்லை பாருங்கோ என்ன பேர் ஐயாக்கு மகாலிங்கம் எப்படி போகுது வாழ்க்கைக்கு முழுமையா பால் கறக்கிறதுக்கு தேவைக்கா இல்ல என்ன மாடு வளர்க்கறது இலகுவானதா கரைச்சலானதா மாடு அதாவது மாடு வளர்க்கறது இலகு வந்து கஷ்டம்தான் மண் உளைச்சல் தான் வளர்க்கலாம் அதோடு அறுவடை காலங்கள்ல மட்டும் புட்கள் போடுறது இல்லையா இல்லை புல்லு வளர்க்குறோம் வீட்டில் எத்தனை எவ்வளவு போட்டுருக்கோம் புல்லு போட்டு ஆ மூணு ஏக்கருக்கு புல்லு போட்டுருக்கீங்க ஐயா இந்த புல்லு தொடர்பாக நிறைய பேர் கேட்குறவே ஒரு பத்து மாடு வளர்த்தா எவ்வளவு அளவில் புல் இருந்தா சுழற்சி முறையில் பத்து மாடு வளர்த்து தேவையான மற்ற சாப்பாடு தீவனம் போட்டால் சரி தேவையான அளவு ஒரு ரெண்டு மாடு வளர்க்கணுமண்டா ஒரு ஏக்கர் வேணுமா அது பிரயோசனமா அந்த வயல் விதைக்கிறது பிரயோசனமா இது பிரயோசனமா 
என்ன <laughs> காரணம் <laughs> 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 வெறும்போது <laughs> 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 என்ன செய்யணும் நாங்க சாப்பாட்டுல கவனம் எடுக்கணுமா வேலையில கவனம் எடுக்கணும் பிரதேசம் இருக்கு மட்டுமே ஆயிரம் ஏக்கர் நூறு மட்டும் போது ஒரு ஆளுக்கு பத்துண்டா நூறு ஆயிரம் ஏக்கர் இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் சரியான <laughs> அடிக்கடி செய்ய கொஞ்சம் கலைக்குது தொடர்ச்சியா வயல் தான் கண்ணை பறிக்குதடா இந்த கிராமம் அம்மன் கோயில் உண்டு இதில் பாருங்க வான் திறக்கிற இடம் இந்த வாய்க்காலில் வார தண்ணி வேகம் குறைக்கப்படுறதுக்காக அந்த இடத்துல வான் வச்சிருக்கிறார்கள் இதில் இருக்கிறது பிள்ளையார் கோயில் விக்ன விநாயகர் கோயில் 
இப்படி தான் பெயர் போட்டிருக்குது அதில் ஒரு பாலம் ஒன்று இருக்குது நாங்கள் இந்த பக்கம் போவோம் ஏற்கனவே குளம் வான் பாயிர நேரம் வந்து உங்களுக்கு காட்டினான் அக்கிராயன் என்ற கிராமத்தை காட்டும்போது உங்களுக்கு குளம் எப்படி இருக்குன்றதையும் காட்டி கொண்டு போகிறது நிலம் தானே அதுக்காக இப்போ குளத்தை நோக்கி போகிறேன் வான்பாயிர நேரம் வரும்போது இந்த இடம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காதவர்கள் இந்த யூடியூப் சேனலில் போய் பார்க்கலாம் இப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியலை இந்த பகுதியை பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் வான் பாய்ந்த காணொலியை போய் பாருங்கள் வான் பாய்ந்து இந்த பகுதியால் தான் ஆறு அப்படியே ஓடும் ஏன் குளத்தில் தண்ணி இல்லையாண்டு நீங்கள் எந்த நேரங்களில் கேட்பீங்க சில பேர் ஆற்றுல தண்ணி ஓடு இல்லையாண்டா குளம் நிறைந்திருக்கின்ற அர்த்தம் இல்லைன்னா குளம் வந்து வற்றி போயிருக்கின்ற அர்த்தம் பெரும் மழை பெய்ததால் அக்கிராயன் குளம் எல்லாம் நீர் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கு மேலதிக நீர் மட்டும்தான் வெளியேறி இருக்குது இதால் போனால் இடப்பக்கம் திரும்பினா குளத்தடிக்கு போகலாம் இலகுவான பாதையால் எப்போவுமே இலகுவான பாதைகளை தேர்வு செய்யக்கூடாதுன்றது என்னுடைய நோக்கம் அதுக்காக இப்படியான பாதைகளை தான் தெரிவு செய்வேன் போகலாமோ இல்லை விழுந்து எலும்புற மாதிரியா ஓடி ஓடி நீ ஒளிந்தாலும் ஒதுங்கி ஒதுங்கி நான் வந்தாலும் தேடி தடிய உன்னை எந்த வயில்லையு சர்க்கோணும் கடவுளே கடவுளே முருகா 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 என்று அழைக்கவா முத்துக்கு இந்த பக்கம் பாருங்கோ மரங்களை பாருங்கோ இப்போ நாங்கள் குளக்கட்டால் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இப்போ இந்த இடத்தால் போவோம் மற்ற வீதியால் போகலாம் அதை விட இதால் போவோம் இதில் நிறைய மரங்கள் நிற்கிதெல்லாம் இதால் தான் குளத்தினுடைய மேலதிகமான நீர் வெளியேறி ஓடுது தேவையா 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 தேவையானி தேவையானி இதால் தான் தண்ணி வெளியேறி போகும் இந்த பகுதியெல்லாம் அன்றைக்கு வான் பாயிர நேரம் எப்படி இருந்தது என்று காட்டியிருப்பேன் இதில் தேக்க மரம் நாட்டிருக்குது தண்ணி ஓடுற வேகத்தை குறைச்சு மண் அரிப்பை தடுக்கிறதுக்காக இப்படி இடைக்கிட கட்டியிருக்கும் அதெல்லாம் பாருங்கோ சரிஞ்சு போச்சுது பெரும் மழை பெய்கிற நேரம் ஏதோ ஒரு வகையில் மண் அரிக்கப்படும் அக்கராயன் குளம் ஓம்மா எப்படி இருக்கேன் கடல் தானப்பா இப்படியே போகலாம் இந்த பக்கம் குளம் ஓ என்ன வடிவாக இருக்கேன் நெஞ்சு வரும் அவ்வளோ உயரம் அந்த பகுதியால் வயல் பகுதிக்கு தண்ணி போய் கொண்டிருக்குது கீழே பாருங்கோ எடுமை மாடுகள் நின்று மெய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ரத்த நிறத்தில் காட்சி அளிக்குது தண்ணி செம்பாடு செம்பாட்டு மண் நிறைய பேர் தெப்பத்தில் மீன் பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் சரி இப்படி நாங்கள் பிரதான வீதியில் போய் ஏறி மற்ற மற்ற இடங்களுக்கு போவோம் இதால் தான் வந்து நாங்கள் அப்படியே வந்து இந்த பக்கத்தால் போய் அக்கராயின் குளக்கட்டால் ஏறி திரும்பவுமே இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் இனி இப்படியே போய் மற்ற மற்ற இடங்களை பார்ப்போம் வெயிலுக்குள்ள தான் பயணம் செய்கிறோம் ஆனால் அக்கராயனில் அதிகமான இடங்கள் நல்ல நிழலாக தான் இருக்குது இதில் இருக்கிற கட்டுறத்தை பாருங்க செங்கல்ல எல்லாம் கட்டி இருக்கு என்ன கட்டுற மட்டும் தெரியல இந்த காணொலியினுடைய தொடக்கத்தில் ஒரு சாலையை காட்டியிருப்பேன் நல்ல சோலையாக இருந்தது இரண்டு பக்கமுமே நிறைய மரங்கள் அப்படி இனி வரும் நாட்களில் மரங்கள் நடுறது குறைவாக இருக்கும் என்று எண்ணி கவலைப்பட்ட நான் நான் கூட நடுறதில்லை என்று குற்ற உணர்ச்சியும் எனக்குள்ளே இருந்தது 
அப்படியே வந்து கொண்டிருக்கும் போது அக்கரானில் இன்னொரு பதினைந்து இருபது வருடத்தில் இந்த இடமும் மரங்களாகத்தான் இருக்கும் என்பதுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்குது இந்த பகுதியில் நடப்பட்டிருக்கிற மரங்கள் இந்த பகுதியில் வேறங்கோ மரக்கறி கடை மரக்கறி சந்தை பழக்கடை அப்படின்ட்டு ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற சின்ன சந்தை அக்கராயன் சந்திக்கு வந்துட்டோம் இதில் காவல் நிலையம் இருக்குது ஏதாவது முறைப்பாடு செய்கிறேன்னா செய்யலாம் இதில் சின்ன சின்ன கடைகள் நிறைய இருக்குது இதுதான் அக்கராயன் அவர்களினுடைய சிலை உங்களை சொந்த இடம் யாப்பானம் இங்கே வந்து நான் எழுபத்தி ஏழு இந்த பொலிசு கோயிலாம் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் குடிப்பேன் மீலா பிரச்சனை இல்லை நான் ஒரு படித்தாலோட நீங்கள் இன்றைக்கு மூவ் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் இன்றைக்கு தான் மாறியா இங்கே நல்ல ஏரியா இந்த வீதி எங்கே போகுது இங்கே இப்படியே போய் மன்னார் வல்லவனங்கட்ட போய் மன்னார் ரோட்ல வரும் ஆ சரி இப்படி இப்படியே நேராக போனோம்டா யாழ்ப்பாணம் மன்னார் வீதியால் நீங்கள் வரும்போது பல்லவராயன்கட்ட சந்தி வரும் அந்த சந்தியில் போய் வரும் ஆ சரி இப்படி இந்த வீதி எங்கே போகுது முருகண்டி இப்படியே போனோம்னா முருகண்டி பக்கத்தில் இருக்கிற பத்து கிலோமீட்டர் முருகண்டி ஆ சரி சரி இந்த வீதி எங்கே போகுது யாழ்ப்பா கிளாச்சி மாட்டுக்கான <laughs> அந்த அக்கராயன் மரங்கள் மரங்கள் நீக்கிற இடம் ஓ அதில் பத்து ஏக்கர் வயல் திட்டம் அஞ்சு ஏக்கர் அதை கொடுத்தது இல்லாம எழுபது எழுபதாம் ஆண்டு புறக்கையிலே தானே பிறந்தா அறுபத்தி ஏழு எனக்கு இப்போதான் ஐம்பத்தெட்டு வயது வரி கூடன்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் எழுங்க தமிழ் எழுங்க நான் சொல்லிட்டேன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஆ இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டேன் தேர்ட்டி சரி என்ன எனக்கு இருபத்தெட்டு வயது அதான் இருபத்தெட்டு வயதுன்னு சொல்றோம் பிஸியாட்டாய் சரி ஐயா நன்றி நான் சுற்றி பார்க்க போறோம் இந்த அக்கறை சரி ஓ வடியா பிடிச்சிடாது இதுதான் அப்படி அக்கராய மன்னனுடைய சிலை சுற்றி காட்டுறது உங்களுக்கு பாருங்கோ இப்படி ஒரு தடவை சுற்றி காட்டியிருக்க மாட்டேன் பாருங்க பட்டம் அடித்து காட்டுவோம் மகாக்களுக்கு என்னென்று எழுதியிருக்கு இங்கே பாருங்கள் அக்கராஜ மன்னன் என்று போட்டுக்கிட பயன்பாண்டா நூற்றி ஆட்டில் போலா நகர்வை ராச தனி குப் பின்னர் தேசம் தமிழ் அரசாங் சர்களால் ஆக்கப்பட்டு வந்த அத்தகைய அரசர்களின் ஒருவரே அக்கராயணன் அவரது ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த பிரதேசம் அவரது பெயர் கொண்ட அக்கராயன் என அழைக்கப்படுகின்றது சிங்களாந்தரியா இங்கிலீஷ்லேயும் அதே தான் போட்டு சரி அதில் எழுதி வைக்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் அக்கராஜ மன்னன் பார்த்தீங்களா வடமொழி எழுத்த கொண்டு வந்து அதுக்குள்ளே சே சேர்த்து விட்டுக்கிட ஆனால் எங்கே தமிழ் எழுத்து தான் வெறும் ஜானா அதில் ஜானா போட்டுக்கிட யானா வரணும் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் புலனறுவை ராசதானிக்கு பின்னர் வன்னி பிரதேசம் தமிழர்களால் ஆளப்பட்டு வந்தது அத்தகைய அரசர்களில் ஒருவரே அக்கராஜன் வடமொழி சொல் அப்படியா வருமையா அவரது ஆட்சிக்கு பிறகு அவரது ஆட்சிக்கு பிறகு உட்பட்ட இருந்த பேசம் அவரது பெயர் கொண்ட கிரான் என அழைக்கப்படுவதுள்ளவர் கடவுள்பட்டுள்ளவர் என்றது அதோட சரியே அதே தான் சிங்களத்தில் போட்டிருக்கு அது சிங்களத்தை வாசிங்க சிங்களம் வாசிக்க அது இங்கிலீஷு மன்னனினுடைய சிலை இதுல எழுதி இருக்கு பாருங்க 
பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் புலநிறுவை ராசதானிக்கு பின்னர் வன்னி பிரதேசம் தமிழர்களால் ஆளப்பட்டு வந்தது பயன்பூண்டான <laughs> 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 பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் புலனறுவை ராசதானிக்கு பின்னர் வன்னி பிரதேசம் தமிழர்களால் ஆளப்பட்டு வந்தது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் புலனறுவை ராசதானிக்கு பின்னர் வன்னி பிரதேசம் தமிழர்களால் ஆளப்பட்டு வந்தது அத்தகைய அரசர்களில் ஒருவரே அக்கராயன் அவரது ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த இப்பிரதேசம் அவரது பெயர் கொண்டே அக்கராயன் என அழைக்கப்பட்டு வருகிறது நன்றி சென்று வாரம் அங்கேயும் பிடிச்சு அடைச்சு போடுவாங்க நாங்க வந்து புள்ள ரெண்டு வயது புள்ள உங்களை இங்க அடைக்கலாது ஐயா விடுங்க ஐயா போலீஸ் ஐயா விடுங்க ஐயா எடுக்க வந்த ஆக்கள பிடிச்சு அடைக்க போறியா இங்க விட்டாங்க <laughs> 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 அந்த அக்கராய மன்னனினுடைய சிலை இருக்கிற பகுதியில் நின்று ஒரு ஐயாவோட கதைச்சினாங்க அந்த ஐயா ஒரு கட்டத்தில் காவல்துறையினரை பேச தொடங்கிட்டார் அவர் கொஞ்சம் போதையில் நிற்கிறார் மது பாவனையில் நாங்கள் இப்போ அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில் வருவோம் பெறுவோம்னு பார்த்து சரி ஒரு கட்டத்தில் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ஓரமாக நின்று முதல் கதைச்சி கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில் வந்து அந்த அக்கராயன் மன்னன் இருக்கிறார் இல்லை அவருடைய சிலை இருக்கிற அந்த பகுதியை சுற்றி கொண்டிக்க திரும்ப வந்து அங்கே பைக்கு பக்கத்தை வந்துட்டார் வந்து டே போலீஸு போடா முடியல என்னெல்லாம் சொல்ல எங்களுக்கு ஒரு விதமான என்ன சொல்லுங்க வாவோ இது எப்படி சொல்கிறார் அவர் இவர் தான் ஐயான்னு போட்டு சொல்லலாம் ஆனால் நாங்கள் அந்த இடத்த நிற்க அவர் நாங்கள் நிற்கிறோம் சிரிக்கிறோம்னு போட்டு அவர் திரும்ப திரும்ப அதை செய்யக்க அவரும் ஏதோ ஒரு வகையில் காவல்துறையினர் ஆளை கைது செய்யப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு போட்டு அந்த இடத்துலேருந்து வந்துட்டேன் அதில் நின்று கதைக்கணும் வேண்டி யோசித்தது அதில் நின்று கதைக்க முடியல அந்த ஐயாவால் தான் ஐயா அங்களை விரட்டி அடிச்சிட்டார் ஐயோ அது சிரிச்சேல் அதை அந்த இடத்த கொஞ்ச நேரம் அடுத்தது அதில் நான் நின்று கதைச்சிருந்தேன் இந்த விஷயத்தை தான் பதிவு செய்திருப்பேன் அக்கராயன் அதாவது ஊரினுடைய பேர் அக்கராயன் இந்த யானா தமிழ் யானா தான் ஊரினுடைய பேரில் வருது அப்போ அவருடைய பேரில் எப்படி வடமொழி யானா வந்தது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் யானாவை போட்டிருக்கலாம் 
யாருக்குமே தெரியும் அதை நான் தமிழ் யானாவை போட்டிருக்கலாம் ஊருண்ட பேர் ஒன்று வருது மேலே அவருடைய பேர் ஒன்று வருது இந்த ஊருக்கு பேர் வந்ததுக்கு அவர் காரணமாக அவ ஊரினுடைய பேரால் அது வந்ததா தெரியலை அப்போ ஏதோ ஒரு விடயம் என்று சொன்னால் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வந்திருக்கணும் வடமொழி சொல்லு வடமொழி எழுத்தெல்லாம் பிறகு வந்தது இப்போ என்னுடைய தம்பியினுடைய பேர் ஜெனோயன் தங்கச்சியினுடைய பேர் ஜனனி நான் இப்போ இருக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த பேரை வைக்க விட்டுருக்க மாட்டேன் தமிழ் எழுத்தில் வைங்க ஒன்று தான் சொல்லியிருப்பேன் வச்சாச்சு நீ ஒன்றும் செய்ய இயலாது எதிர்காலத்தில் நாங்கள் அந்த மாதிரியான விடயங்களை மாற்றிக்கொள்ளணும் வடமொழி எழுத்துக்களை தவிர்த்து கொள்ளணும் தமிழில் எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்குன்னு கருத்து போடுங்க முதல் அந்த எழுத்துக்களை மட்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்கும் போதும் ஊர்களுக்கு பேர் வைக்கும் போதும் நிறுவனங்களுக்கு பேர் வைக்கும் போதும் அந்த எழுத்துக்களில் பே சொல்ல ஆரம்பியங்கோ முடியுங்கோ அதான் நல்ல இதில் இருக்கிறது கிளிநொச்சி அக்கராயன் ஆரம்ப வித்தியாலயம் அதில் இருக்கிற யானாவை பாருங்கோ தமிழ் யானா தான் போடப்பட்டிருக்குது கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சை நடந்து கொண்டு ஆ உயர்தர பரீட்சை நடந்து கொண்டிருக்குது தயவுசெய்து அமைதியை பேணுங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்குங்கள் அக்கராயன் மகாவித்தியாலயம் இதில் ஒரு சின்ன குளம் இருக்குது குட்டி குளம் முன்னாள் தமிழக முதல்வர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களினுடைய சிலை இந்துக்குள்ளினவருடைய சிலை வைத்திருக்கின்ற கேள்வி கேட்க முடியாது வைத்திருக்கிறத காட்டிக்கொண்டு போக வேண்டியது அண்ணா சந்து என்று போட்டிருக்கு இந்த வீதியால் போய் வருவோம் அக்கராயில் அண்ணல வைத்தின குடும்பங்கள் இருக்குது ஆயிரத்தி சொச்சம் வருமா என்னென்ன பகுதியாக இருக்கு அக்கராயின் கிராமம் கருதாஸ் குடியிருப்போம் கருதாரம் குடியிருப்போம் சுபாஷ் குடியிருப்போம் அப்படியே அந்த ஒவ்வொரு இடமும் குடியிருப்பு குடியிருப்பு வருமா அது என்ன காரணத்துக்காக அப்படி ஆ யார் முன்னு இருத்தினாரே அவற்ற பேர் ஆயிருக்குமா ஆ சரி இது என்ன வீதி இது இது இப்படி இவனை முருகண்டி போகலாம் சரி அந்த மரங்கள் காட்டினான் தானே அந்த மரங்களை நட்ட அண்ணாவோட கதைக்கிறதுக்காக போனாங்க அவர் யாழ்ப்பாணத்தில் நிற்குதுன்னு சொன்னதால் கதைக்க முடியலை இப்போ நாங்கள் அவரோட எடுத்து கதைச்சி பார்ப்போம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்களோட பேர் அவங்க பூர்வீக இடமே அக்கராயன் தானா இல்லை யாழ்ப்பாணம் ஆ சரி நீங்கள் எத்தனை ஆமாண்டிங்க அக்கராயனுக்கு வந்து நீங்கள் அதாவது இலங்கையில இருந்து மலேசியாவுக்கு போய் வந்தாக்களுக்காக ஒரு ஆளுக்கு பத்து ஏக்கர் அப்படியா அந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டது <laughs> 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 நீங்களே <laughs> 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 நீங்க இப்ப இத தொடர்ச்சியா இந்த இப்ப பாக்கும்போது அது நல்ல சோலையா இருக்கு தான் ஆரம்ப காலத்துல இதுக்கு பெருசா கரைச்சல் பட்டிருப்பீங்க நீங்க மரம் நட்டு கஷ்டம் அப்ப கட்டுப்படுத்துறது மாடுகள் கட்டுப்படுத்துறது அடைக்கிறது கூடு அடைக்கிறது எல்லாம் பிரச்சனையா இருந்தா இப்போ உங்களுக்கு நேரம் கூடுகள் அடைச்சு அடைச்சு தெரிவிக்க மாட்டால் எந்த எண்ணம் கனகபுரம் மட்டும் போக போக மாட்டது அக்கரையன் இப்ப என்னன்னா நீங்க அந்த மரங்களை ஆரம்பத்துல நட்டு அது அதுக்கான பராமரிப்புகள் செய்யும் போது ஒரு நாலு பேர் அப்ப ஒரு சிந்தனை செய்ததால தான் இன்றைக்கு அந்த இடம் நல்ல சோலையா இருக்கு நீங்களே காஞ்சி போன மரத்துக்கு தண்ணி எடுத்துறீங்களது 
பகல்ல விரிஞ்சி விரிஞ்சி இருக்கும் இரவில சுருங்கிடும் அப்ப அதான் போடுறான் நட்சத்திர காலத்தில் இரவியார் நேரம் விரிஞ்சி ஒரு சினம் தேவையில்லாத நேரம் ஒதுங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு அடிச்சு ஆசைப்பட்டதாங்க இவரை ஒன்றும் நடக்கை இல்லை நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 பள்ளிக்கூடம் பூனாவில் பள்ளிக்கூடம் சரி பவுனாவில் பள்ளிக்கூடம் அங்க எங்க எல்லாம் இருக்கு எல்லா இடங்களையும் வச்சிருக்கு இது பராமரிக்க நாம போயிட்டு தூரம் வச்சிருக்கீங்களா இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் வந்த அந்த ஆண்டு கால பகுதியில தானாம் இந்த மரங்கள் நடப்பட்டிருக்கு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கால பகுதி ஒரு மரத்தை நட்டு அது வளர்க்கிறது வீட்டில் நின்றாலே அது வளர்க்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய சிரமம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வீதியோரத்தில் மரங்களை நட்டு அதை பாதுகாத்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது வந்து உண்மையிலே வாழ்த்தப்பட வேண்டியது அந்த ஐயா சொல்கிறார் கூடுகள் அடித்து தந்தீர்களாக இருந்தால் நீண்ட தூரத்துக்கு இந்த அதே மாதிரி சோலையான மரத்தை எதிர்கால சந்ததிக்கு கொடுக்கலாம் என்று எனவே யாராவது ஆர்வம் இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கூடுகளை அடித்து கொடுத்தா அது பணம் கொடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் கூடுகள் அடித்து கொடுத்தீங்கன்னாலே அந்த ஐயா அதுக்கான ஒழுங்குகளை செய்வார் என்று நினைக்கிறேன் எதிர்காலத்துக்காக நாங்கள் ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறோம் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கி கொடுத்துட்டு போகிறத விட இந்த மாதிரி இயற்கையை கொடுத்துட்டு போனால் அது வந்து எதிர்காலத்தில் பேர் சொல்லி பேசப்படுறதா இருக்கும் நான் இதில் இருக்கிற இந்த இடத்தை ஏற்கனவே ஒரு காணொலியில் காட்டி இருக்கிறேன் இதில் இருக்கு பாருங்கள் அதாவது அக்கராயன் குளத்தில் இருந்து வெளியேறுற நீரில் இருந்து நீர்குழாய் வைத்து மோட்டர் வைத்து இதில் இருந்த நீரை எடுத்து மேட்டு நிலத்துக்கு தண்ணி கொடுக்குறார்கள் ஏற்கனவே ஒரு தனி காணொலியாக போட்டிருக்கிறேன் தேடி பாருங்கோ ஸ்கந்தபுரம் என்று சொல்கிறது இந்த இடத்த இதுவும் அக்கராயன் குளத்துக்குள்ளே தான் வெறும் என்று நான் நம்புகிறேன் எதுக்கும் அதில் வார அண்ணாவையும் கேட்போம் ஐயா இது ஸ்கந்தபுரமா இது அக்கராயன் குளத்துக்குள்ளையா வெறும் அக்கராயன் குளத்துக்குள்ளையா இது எந்த பக்கம் போகுது இந்த வீதி இது எந்த வீதி என்று சொல்கிறது பண்டா ஏன் அப்படி ஆ சரி சரி இவ்விடத்திலிருந்து கிளிநொச்சி நகர பகுதி பதினைந்து தசம் ஒன்பது கிலோமீட்டர் இந்த வீதியால போகணும் அதுக்கு முதல் நாங்க எங்கால போய் வருவோம் அப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த வீதி ஓரத்தில் இருக்கிற இந்த கோயில ஓட வடிவா இருக்கு அக்கராயின் குளத்தில் இருந்து வயல் நிலங்களுக்கு போய்கொண்டிருக்குது ஸ்கந்தபுரம் பொதுச்சந்தை இதுதான் ஸ்கந்தபுரம் பொதுச்சந்தை பேரங்கோ இதில் சில கடை தொகுதிகள் இருக்குது அப்படி எந்த பக்கம் வந்தால் இந்த பக்கம் மரக்கறி சந்தைகள் இருக்குது எல்லாம் மூடுற கட்டம் இனி நாளைக்கு விடிய தான் வரும் இது ஸ்கந்தபுரத்தில் இருக்கிற முருகன் கோயில் கோயில பக்கத்தை போய் காட்ட மாட்டிங்களா பக்கம் நீ சொன்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்பீங்க அதனால் இப்படி காட்டுறோம் வயல் வெளி கண்ணை பறைக்கிறது எங்களால் அறுவடை செய்து முடிஞ்சது அப்படியே இந்த பக்கம் பேரங்கோ ஆ அவ்வளவு பெரும் தேசத்துக்கு வயல் வழி என்று வேறணும் நெற்கதிர்கள் கண்ணை பறைத்து கொண்டிருக்கிறது பொன்னாடை போர்த்தின மாதிரி இருக்கு ஐயாவோட பக்கம் ஐயாவோட ரெண்டு வாரத்தை காஞ்சி போடுகிறோம் ஐயோ பைக் பைக் 
Ajak. Di dalam bau ni aku pun lama. Pun elah tak? Pun ni apa elah tak? Eh, kali ni pun bau ni aku. Eh, on buat video kan? Eh, nai nak pun, eh, nai nak angkat. Elah, video elah pelajar apa je? Nama mundi bandar. Di bawah Bali Nadi lantai dua orang. Eh, ah, ni kalau kencing kencing kencing. Ile, nama Bali Nadi. Bali Nadi kencing orang. Adi pada mau orang kau. Adi pada nang yar panam kencing orang. Irinda nang kencing orang. Seriputi. Seriputi. Nih ke? Ah, sah aja. Ah, sah aja. Jadi, ini dah la bohna takkan board la mandang kau ni aku. Ini dah, ini dah dia. Ini dah dia. Ah, aku pun senang. Cuma ya, nang orang orang kandar itu mana nang? Ingin makal ni beli skandal. Enna sir, beri ye, kunci jadi era. Enna ni enna sir orang ringan. Ada enna macam mana? Pecutu nolai ciri kita orang orang. Iya iya orang orang. Kau cuma orang kamera tu jelah dek orang orang. Ini pas macam mana? Ini ni walau tu perayaan orang orang pari alih bunuh itu. Enggak, enggak, nang wau ni aku bawa nanti itu. Hol jilon mulu kan, nanti nanti dah. Enna kahar nama, enna nanti. Ada pale zaman aku orang kalau kalau meh terang terang. Ada ni ekor macam ni enggak nama. Nana orang nala ekor am. Nala ekor am. Nala ekor am enggak apa, ada orang ekor am bermain dalam biru biru aja, nanti dah. Ayah nana, ini lah orang ini nana kahai kahai kes, ini lah bintang. Ada, 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 ada. Ini lah bintang berlindu boh. Ini lah kahai. Tadi mesti anda apa ni? Oru, ini lah oru batu macam bandal. Seri. Pernah nala apa tak kunci agalah macam beram bentu apa tak langkah mana pergi. Apa dia orang? Aduh mande nil arwadi sehir neer tidak lah mande. Neer tidak mande. Belum na bandal macam itu cuma lagi. Hmm. Oru sila beri ke beri lah. Adi inna kala nama orang lalat tu langgur jahat. Oru sila beri ke parwa lah. Hmm. Ayah, apa lau kala mana ingat skandal berat leh ikan? Nanti jadi ini pun ambu tu versi mana? Ambu tu versi mana ikan ingat lah? Apa ni? Nih ingat sahaja leh ikan ni ingat? Sahaja ikan ni kalau kita pakai terang. Sir, skandal berat, skandal berat leh ikan ingat? Oh, ini nelayan ikan wal kek. Wal kek leh, ini apa? Ini perut lagi perlu beri ar yop beri ikan mana? Dalam town area nelayan ni orang. Ingat kalau perlu yop beri ar leh. Padahal ni anggal anda orang macam ni ikan lah, macam pelan. Hmm. Ini mana anggal ini mana? Ini orang tu mungkin kaya perlu ngah buat perlu ngam nelayan berdua ni apa orang orang ni perlu ar leh. Malah lah, magel cia wal. Chanda kalau tu lah, town area lah, nagar pura kalau ada kekang, kau kau payah dah. Vani lah payah mila dah, tu tu ayam bawa lah tu lah, pura pura vani lah, ini pura jinah dah. Anand, unavukkan de payah mandir kah? Panca mangkala kehilir ente sila lah. Hmm. Agam. Iba anna lewa inge wal driver kah? Oh. Orang nali ki sahpuru no mandah, evalu kas sila vali kah, evalu wind sila vat tawir kah lah. Inge inda lah, anggal wajah. Town area lah wal. Tengah ki kas tu tani kah? Anggal anggal wal matam. Inge no mula, oru Ipa dah boleh lagi, nanu rai ipa ipa dah nanti, macam kaki lo minan dal. Aduh, kuri kuda angkut tu berapa rotu? Nalai beran dal nak kaki lo ke jamal ikan? Ile anda ada kaki lo? Abang nur, abang dah pergi pergi negara, air ram air itu nur rai ada jamal ikan lah. Ah, angkut negara mana? Angkut yang dalapu, adu 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 le lah, ni lah tu, mana pergi? Orang ikan le, anak lewa itu ne payi bermaya. Payi, orang ikan le, ipa iru batan ju muri an dal, macam sahaja ram mah. Iri pada ni mudi antara lama, rumah mupat rendah rendah mupat itu mohon tu baik ke bandu antara, nala nala pasal apa tu jual, baik itu iri pada ni mudi apa itu. Boru baik itu jadi ramah arwah gila orang dia pam. Awan nuru baik orang ni agla, lama mata mana agla orang foto kuku, kalau awan boru bawa, awan jawa ring boru bawa, nangla boru. Awan dia mudi ala pergi boru, kasa ala pergi boru, kasa teri bawa, nangla teri bawa tu kasa. Anu kan bentuk kali bil. Kali mana mila? Anu orang pas ni ada, ada villa ni berita dia pun, sila pergi ni lelaki lelaki mandal. Adalah bandu yang ada mengalami orang bandu. Ayah ane, baca ini kerana patra orang, paman bora orang, pon neng kerja lah. Selain itu, anggalam bintu kuru kuru tu mungkin lah. Apa dia ini boleh kontrol? Patu muta, nih bintu tu ada ke kering ya lah. Orang muta, arwah tu kilo mana? Ettene kilo air siver. Arwah muntil janda air siver. Arwah kilo ni lili apu. Naap ada kilo air siver. Ah, seri seri. Enna air siya ya kuda nih pon nih. Nanggal ini, ini pun apa nih lili itu kah, beli lili, beli lili, beli air siya lili. Siapa? Cila biar tu pelabih dapat. Cila biar tu bela guru pergi kah? Cila biar tu siapa tu pergi? Enaknya siapa tu pergi? Siapa? Enaknya bela orang muda ada sih. Tapi tu dia ni, ipat dia ni, orang ada tiada orang tu jadi pernah nelli. Oh, anak kadeh lah ada sih orang kerja tu orang itu mungkin perlu. Kadeh lah bangun ni, ini perlu. Kadeh lah bangun ni, ni ipat dia orang mungkin perlu orang kerja tu sendiri. Kuda kalau betul betul. Nih awak tak kuar tu, mana awak apa dia? Awak nang ni need pani tanya, aku pernah baik. Eh, ibu nih yang orang orang weight level pin gelal lah, patu mood end lah. Ada inna, apa ni nih ada siapa? Ada nang gel, orang gel tu baik. Entah kita tuan jilo kutu, mana lembu. Orang ini kan kutu. Apa ni? Apa ni ada kutu? Ada mila ada kubur. Nih, nenek ayah ada na pani mula. Ada mila. Pecah ni nang gel, sila ber, abis tu kutu rakal milik kita. Sila ber pecah kutu. Nang gel kuar dalam pecah. Tadi pos abis tu kutu rakal tu, buat cara tu kita angel. Ana abis tu kutu orang mana awasi? Abis tu kutu nello. Inna na inna prius. Nello nega ada siapa? Ada siapa pada apa? Ada. Ini pun pada ada. Ada nello ada. 
காட்டினான் <laughs> இந்த கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வயல் நிலங்கள் பெருமளவு இருக்குது மாடுகள் நிறைய பேர் வளர்க்கிறார்கள் அதை தாண்டி இந்த கிராமத்தில் வாழ்ந்தால் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஐயாவோட கதைச்சி நாங்கள் அந்த ஐயா சொன்னவர் அதாவது நகரப்பகுதியில் வாழ்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூவா ஒரு நாளைக்கு தேவையண்டா இங்கே வாழ்கிறதுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா போதும் மீனோ அல்லது இறைச்சி அதுக்கு தான் காசு மற்றபடி தேங்காய் இருக்குது நெல் இருக்குது வேறு வேறு என்னென்ன பயிர்களும் ஓ விறகு விறகும் இருக்கு என்ன ஐயா ஆ எல் எல்லாமே இருக்குது கிராமத்தில் இருந்தால் அந்த என்ன சொல்கிற ஆசைக்கு சாப்பிட போகிற மீன் இறைச்சி அந்த விடயங்களுக்கு தான் பெருமளவில் காசு கொடுக்கணும் மற்றபடி இப்போ இதுவே வயல் நிலங்கள் நிலங்கள் இல்லாட்டி அவர்கள் பாவம் தான் என்னையா அவர்கள் இன்னொரு முக்கியமான இது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சின்ன பிள்ளையில் படிச்சுக்கலாம் ஆறு இல்லா ஊருக்கு அழகு வாழணும் இங்கே ஆறு இல்லாமல் இருக்குது அப்போ அது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சீனரையும் நாங்கள் ஒரு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இல்லா ஊருக்கு அழகு பால் பழவாளி அவர்கள் கூட விடிய போன ஒரு நாலு மீனை பிடிச்சு வந்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கை என்ன கிராமத்து வாழ்க்கை சரி இப்படியான வாழ்க்கையே யாராவது இதுக்கு முதல் வாழ்ந்திருக்கிறீர்களா வாழ்ந்துட்டு வெளிநாட்டிலேயோ அல்லது நகரப்பகுதியிலேயோ வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்றதை உங்களுடைய கருத்தாக பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு இந்த அக்கராயன் என்ற கிராமத்தை உங்களுக்கு சுற்றி காட்டினதில் மகிழ்ச்சி இன்னொரு நாள் இன்னொரு கிராமத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெற போகிறேன் இதுவரை பவனீசன் என்ற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கிற மணிவத்தன் பெல் ஐக்கானை அழுத்தி இணைந்திருங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு காணொலியும் உங்களை வந்து சேரும் ஐயா பவனீசன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய விடுங்க சொல் சொல்லுங்கள் பவனீசன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க பவனீசன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க சரி 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 ஐயா நன்றி நன்றி